посмотрите, какой интересный вариант. Это в стиле Каба. Почти Тесла Мобиль. Иван Желтоногов, создатель вот этого Тесла Хипертрака, можно сказать. Вау! Мне выдалась уникальная возможность воплотить идею кибертрака в жизнь, благодаря, конечно же, заказчику Роману. Роману привет передаю. А, коротко о технических характеристиках расскажу. Это трехместный прицеп, двое взрослых, ходит детский. Место... Здесь есть все. Душ, туалет, горячая вода, отопление. А фишка этого прицепа в том, что, во-первых, он похож на кибертрак, на Теслу. У него есть крутая панорама. Ну, потом зайдешь, посмотришь внутри. Бак на 100 литров воды, 200 апер-часов аккумуляторы, солнечные панели, светодиодная оптика. В общем, полный фарш, скажем так, и в такой маленькой космической, скажем, коробке воплощения. Стильная вещь, стильный продукт. Прошу. Смотрится он прямо вау, такие прямо зеркала, все такое стильно. Ух ты, какие крутелочки! Шикардос. Так, смотрим, это у нас рундуки. Здесь есть возможность что-нибудь хранить. Очень интересный дизайн и форма. Хороший, кстати, вариант пластика. Пластик него сразу хочется присесть <смех> на четвереньке. <смех> в общем, друзья, здесь ты уже на четвереньках, сразу я даже не осознал, но я нахожусь в ванне или в душевой кабине. <смех> Душевой элемент. <смех> в общем, ты можешь принимать, я так понимаю, душ, где то должен он находиться. Вот он, душевой поддон. Мы видим, здесь есть э, выдвижной душ, ты можешь принять, сидя на корточках, либо каким-то по-другому, э, другим образом. Так, чуть не залазит обратно. Это Видим, здесь есть биотуалет, довольно маленькая конструкция, но в принципе, если ты будешь садиться, ну, ничего не мешаешь. Шторкой такой небольшой мы можем ролетом закрыться от людей, от посторонних зрителей. Главная фишка это панорамная крыша. Смотрится шикарно. Стол трансформер, который трансформируется, естественно, в спальное место. Вот эти подушки ложатся на него. Обеденный стол опускается очень просто. Нажимается кнопка вот этого стола, затем отщелкивается удерживающий фиксатор и уже опускается стол. Затем вот эти подушки укладываю в это место. Очень много окон. Кстати, биться головой об стенку э, мягенько. Здесь есть розетки, видите? Вентиляция. И главное, когда ты ложишься, панорамная крыша. И ты можешь любоваться различными звездами. Шикарно. В нем, конечно, чувствуешь себя чуть-чуть скованно. Но много чего продумано. Например, есть всякие кармашки, чтобы положить тот же самый телефон. С другой стороны, также имеется. С этой стороны есть кармашек много. И э, по каким-то вот удобствам, я думаю, что семья здесь спокойно может поместиться, взять такой дом на колесах и поехать в небольшое путешествие. Но еще добавлю, что очень интересная компоновка. Здесь, смотрите, электронная система стоит управление. Небольшой ролет, который разделит, например, если дети захотят сходить в туалет, ну, либо вы сами. Также вы можете установить рынок мыльные всякие принадлежности в сеточке. Пульт управления, который показывает, скорее всего, заряд аккумулятора. Вентиляция. У нас здесь стоит полноценное кемперовское окно. Есть обогрев. Вода. Опять же, душевой элемент. Вообще, как бы, очень довольно прикольно. Вот в таком маленьком объеме воплощена такая мощь. Почти автономность. Смотрите, какая лепота! Смотрите, вау-вау-вау, 
Шикарно. Слушай, ну, наверное, будет небольшое, небольшое промерзание все же за счет да, того, что панорамная крыша. А, просто зимой, да, больше топить. Именно поэтому сюда был установлен 5-киловаттный автомобиль. А, как она бы, дизельная, которая она именно на дизельная, отдельном баке. Да. То есть для этого помещения из расчета достаточно 2 киловатт за глаза, но здесь запасом 5 киловатт. Нет, очень прикольный такой прицеп. А колонок здесь нету, я так понимаю. Да, колонок есть... нету, это уже дополнительные опции. Mm -hmm. Можно и внешние колонки вот они проницаемые поставить. Сколько он весит? 190 килограмм. Нормально. То есть получается, что ты под Б-категорию без проблем да, можешь сочетать этот прицеп? Без... Сейчас на данный момент этот прицеп уже проехал порядка 20 километров, ну 20 тысяч километров, mm -hmm. и тягач у него сиротка, Volkswagen. Нормально. Маленькая, да. Но очень важно, друзья, чтобы вы учли, что нельзя его перегружать, потому что если тяговая машина будет иметь вес, там что-то соотношение какое-то ну, меньше, чем чуть прицеп, меньше, да, то у вас будет хай сайт и вы попадете в аварию. Поэтому очень бдите за собой и ни в коем случае не рискуйте. И недостатки я вижу сейчас в нем, сразу буду говорить. Первое. Если ты захочешь принять душ, это нормально. Я помню, кстати, у меня в яхте такая же была тема, я просто садился в ванночку и принимал душ. А, вот. Пардон. Извини. Мне все говорят, не трогай руками. Значит, смотрите, ты закрываешь, принимаешь душ, естественно, мокнет. Это минус. Также здесь нет никакого небольшого порожка. Здесь шторка, которая на магниты крепится вот сюда. Здесь минусов нету. Ты понял, вот так вот. Сплошные плюсы. Шикарно. Вот так вот оказывается. Да, 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 я сразу иду. Оказывается, здесь вешается шторочка и все, все тогда продумано, а то я уже сразу не дочет да такой. Конечно. Круто, тогда круто. Ну, сидя, принимаешь конечно, душ, сидя. Потому что именно концепция кибертрака, схожесть должна быть. Из есть у Land Traveler есть полноценные прицепы, mm -hmm. полный рост, соответственно, комфортные более, да, то есть разные модификации. Здесь именно уникально, это больше в степени арт-объект, нежели чем. Ну, да. а, ну дизайн у него просто да. шикарный, будет сейчас. Космос. Это точно.